Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des House of Blessing Freikirche Telfs. Wir wollen dich mit der folgenden Botschaft segnen und würden uns freuen, wenn du uns als Abonnent auf unserem YouTube-Kanal erhalten bleibst oder auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite hineinklickst. Vielen Dank. Gottes reichen Segen. Halleluja. Spiritual Handover ist erfolgt. Und Marathon, was wir gehört haben in der Runde, es ist gar nicht so weit weg, das Marathon. Ja. Der Marathon, der jetzt beginnt, da geht es nicht darum, dass schnell gelaufen wird. Es geht, geht bei diesem Marathon, den wir jetzt angehen, da geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht darum, dass wir alle mitnehmen. Dass wir die Geschwindigkeit nehmen, die Gott uns gibt, damit wir alle mitnehmen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass das jetzt in diese Hände kommt. Weil es einfach unterschiedlich, weil alle unterschiedlich sind, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und Gott das zusammenfügt und was Wunderbares daraus macht. Und das bin ich so, so dankbar. Danke auch für die netten Worte. Ich habe gehofft, dass, ich, dass die dankbaren Worte eher kurz ausfallen, damit die nicht emotional werden. <lacht> Aber an dieser Stelle bin ich jetzt, um mich nicht mehr als Leiter zu euch, und ich möchte jetzt ganz besonders den Willen bitten, dass er uns seine, sagt man denn da, Amtsantrittspredigt. Das war ein großes Strahlen, wenn um das geht. Darum geht es und deswegen wollen wir jetzt einfach das Wort Gottes von Willem hören. Dazu müssen wir schnell verkabeln. Halleluja. Ich bin heute Morgen demütig. Das ist ein uh, Feeling, das ich nie in meinem Leben in my life. Obwohl ich in viele Gemeinden schon gedient habe, ist das das erste Mal, dass ich das leiten muss. Für wunderbare Leute. Mhm. Ihr sind unsere Hände, unsere Füße, unsere Gedanken für diese Gemeinde. Danke viel, viel Maß, dass ihr bereit seid, das mit uns zu machen. Bevor euch sehe ein nicht perfekter Mensch. Wenn es um ein perfekter Mensch geht, dann gehe ich jetzt. <lacht> Ganz weit <bald> weg. <lacht> Aber wenn es um Gott geht und seine Gemeinde, dann gibt es heute Morgen keinen anderen Weg für mich. Sag ich Nein für Wegrennen, sag ich Ja für Gott. Und das ist mir auch nicht zu leid. Ich glaube, Simon, du machst das alles selber. Und hier kann ich all diese Sachen machen. Danke sehr. 
Aber ich habe die Tore heute Morgen zu sagen, was Gott mir am Herz gelegt hat. Wir, wir sind Haus auf Blessing. Amen. Amen. Es geht jetzt um vier Teile, dass ich ein bisschen über, äh, mit vier Aspekten sprechen heute Morgen. Und es geht um auf Gottes Ruf zu antworten. Zweite, müssen wir, und bitte ich euch, nehmen die Anweisung von dem Wort Gottes heute Morgen. Und bitte nicht von mich. Ich kann viele und ich habe auch viele Fehler gemacht in meinem Leben. So bitte komm ich zu mir und sag, was so sagst du? Bitte komm zu mir und ab, frag mir, was sagt die Wort Gottes für mich? Dritte, aus Haus auf Blessing ist Jesus die Großen, die Großen Blessen dass wir die Menschen überhaupt geben. Und vierte, das ist ein neuer Wort für mich, nach dieser Predigt, auf Gott gehört. Morgen wir heute Morgen als Mitglieder, als Besucher und Besucherin, morgen wir heute Morgen sagen, Herr, ich will Teil sein von deiner Gemeinde. Deine Gemeinde, nicht Teil sein von Willem, Deborah, Josef, Franziska, Simon, Sarah, die Gemeinde, nein, Teil von Gottes Gemeinde. Ohne dann können wir heute Morgen sagen, wir sind auf die richtige Weg mit Gott. Halleluja. Jetzt habe ich gehört. Simon. Ich glaube, meine Brille ist stark gewesen. Ich habe diese wunderbare gesehen. Mit sehr kleinen Schritt. Lese ich nur einen Text. Matthäus 8, 28, 19. Und was ich jetzt lesen wollte, das ist kein Witz. Das ist die Wort Gottes. Darum geht und macht alle Volker, Völker zu Jungen. Taucht sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lässt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch. Bis ans Ende der Zeit. Was für eine Verheißung zu sprechen von Gott selbst. Halleluja. Wunderbar. Ich habe nicht viel Zeit. Ich beile mich. Auf Gottes Ruf zu antworten. Ich betrachte jeden heute Morgen, der Jesus auf deine persönliche Erhebung in Erlose angenommen hat, als eine junge Jesus. Das ist wichtig. Niemand soll einfach heute Morgen hier weggehen und sagen, er hat nicht mit mir ein bisschen geredet über die Wort Gottes. Wir sind alle junge Jesus. Deshalb spricht er, er heute auch zu jedem Jünger und Jüngeren hier.
Wir haben schon Matthäus 28, 19, 19 gelesen. Wenn jemand zu mir sagt, zu mir, weil er Brett sagt, okay, los, wie heute Morgen, los, geh. Dann kann ich leicht spüren, dass ich jetzt auf mich alleine gestellt bin. Das kann ich so leicht spüren. Aber jetzt erfordert er seine Jünger mit einem wunderbaren Versprechen. Er versprach bis zum Ende dieser Welt bei ihnen zu sein. Und nicht gedacht, aber jetzt bin ich allein, da sagt der Herr zu mir, sei doch nicht so dumm, ich bin bei dir. Sei doch nicht so dumm. Du hast Simon und Sarah als Vorbild gehabt für viele Jahre. Mach weiter. Mach weiter. Und heute Morgen ist es wichtig zu wissen, dass Jesus sagt, dass dieser Welt untergehen wird. Das ist nicht unsere Heimat. Halleluja, du hast es gesagt. Das ist nicht unsere Heimat. Und deswegen ruft er uns dazu auf, die verlorenen Seelen zurückzuholen. Und glaub mir, es gibt viele in Terms. Das ist unser Arbeitsplatz. Ja, wir kommen aus Zell, wir kommen aus Zang, wir kommen aus Ötz, aus, aus Bono, überall, aus Po. <lacht> und aus Italien. Aber wie kann man nicht Das kann man nicht Aber wenn wir auf uns gehen, und wir hören doch zu. Das sagt man heute Morgen. Du hast etwas zu tun in der Situation. Dann kann ich auch nur heute Morgen sagen, Vater, ich gehe, ich gehe, Vater, ja, ja, ich mache. Nein, du hast was zu tun in der Situation. Und haben wir schon ja gesagt. Aber weißt du was? <lacht> Diese Jahr, das ist kein leichtes Sache. <lacht> Und habe ich gestern gespürt, dort bei unserer Veranstaltung als Freikirchen Gemeinde Österreich, das heute kommt gleich. <lacht> Aber auch ich, habe ich auch mein geistes Augen gesehen. Jede von euch. Heute Morgen. Jede von euch. Habe ich gesehen. Habe ich gesagt, Herr, das ist eine Freude für mich, hier zu stehen. Weil wir kommen schon ein paar Jahre zusammen. Ja, durch dick und dünn. <lacht> auf und ab. Aber hier sehe ich Herrn für Gott und nicht für ein Witz. Auch Kind Gottes, glaube ich heute Morgen, wenn Paulus das sagt, Paulus das sagt in 2. Kapitel 20. Darum leben nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Halleluja! Christus lebt in mir. Ja. Mein verwendetes Leben auf dieser Erde lebe ich. Und ich glaube an Jesus Christus. 
Hey, Frau Gottes, der mich gibt und sein Leben für mich und für euch gegeben hat. Amen. Warum? Warum? Damit ich sein Wort und seine Liebe und seine Erinnerung mit allen Nationen teilen kann. Und zwar mit allen, die in Tels leben. Wir gehen zum zweiten Punkt. Nehmen Sie Anweisungen aus dem Wort Gottes bitte. Ich möchte, dass Sie den folgenden Punkt zur Kenntnis nehmen. Sehr wichtig, verpassen Sie es nicht. Wir als Angst auf Blessing müssen uns von Gott leiten lassen und von Mut. Niemand anders. Ja, also. Von niemand anderem. Von Gott selbst. Darum sagt die Wort Gottes heute Morgen in Sprüche 3, 1 bis 6 die folgende. Denn hier können wir an einen Weisen eines Vaters an seinen Söhne und Töchtern, weil ich heute Morgen saß. Mein Sohn, meine Tochter, vergiss nicht. Was ich dir beigebracht habe, behaupte meine Einweisungen im Gedächtnis. Dadurch sicherst du dir ein langes, erfülltes Leben an Liebe und Treue zu anderen, soll es bei dir niemals fehlen. Frauen, hör mal zu. Damit wir nicht alle Hausketter. So findest du Beifall und Anerkennung bei Gott und den Menschen. Das kommt im Sex. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Mhm. Sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Wie aus Du hast mein Stempel auf deine Bedienung. Sorry, Kleine. <lacht> ja, die meisten sind doch nicht genug. Sorry. Ja. Sorry. Zum Beispiel. Heute finden wir ein System, das jeder nutzt. Jeder von uns nutzt dieses System. Wenn Sie Ihr Auto fahren oder wenn Sie ein Flugzeug fliegen oder wenn Sie ein Schiff Steuern oder wenn sie in der Stadt spazieren gehen, gebrauchen wir ein System, ein GPS. Global Positioning System. Ah, und in Deutsch darf ich nicht in <lacht> Es zeigt ihnen nicht nur an, wo sie sich befinden, sie sich befinden, sondern gibt ihnen auch Anweisungen, wie sie an ihr Ziel gelangen. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn wir unsere Handys jetzt nehmen und wir verteilen Standort und aktivieren ihn, 
Was wird passieren? Alle von uns hier werden das mit anderen Teilen eher die gleiche Standort wie du. Das ist ein ganz wichtiges System. Global Positioning System. Und wir haben den GPS vertraut und, uns, äh, und es wird uns alle zeigen, wo wir gerade sind. Das ist nur ein menschgemachtes System. Das kommt nicht von Gott. Aber Gott hat die Fähigkeit und Lust gegeben, das zu machen. Äh, ich war einmal auf Urlaub, im Urlaub, auf dem <lacht> In Vancouver Island, in Kanada. Vancouver Island, Kanada. Ich wollte einen bekannten Ort auf der Insel besuchen. Ah, natürlich habe ich ein GPS gekauft. Dort gelandet, GPS gekauft. Weil mit der Karte geht das heute nicht mehr so gut. <lacht> ich habe mein GPS verwendet, weil ich nicht auf Vancouver Island geboren bin. <lacht> Und da ich nicht wusste, wo ich gehen sollte. So, GPS, bitte. Mach mal anstatt und so. Und los geht's. Sie heißt Susi, meine GPS. <lacht> und sie redet weiter und sagt mir, wo ich nicht gehen sollte. Sie redet weiter und es war etwas zu viel. Eine Frau kann man. Ich glaube nicht, sorry, sorry. Mit aller Frau. Und es war etwas zu viel und ich habe sie einfach ein wenig stumm geschaut. So sie wieder es zu viel. Damit ich beim Fahren etwas genug haben kann. Wow. Es gibt einen guten Grund dafür, dass das GPS mit uns spricht. Und ich war alles ruhig. Und ich genoss das Fahren und sah alles an. Wird im Straße plötzlich im Schnee endete. In einer Mitte. Auf der Insel. Ich war nur schnell auf der Suche nach jemandem und fand einen Mann, der mir sagte, ich sei verloren. Spinnst du? Ein TBS? Ich bin verloren. Das kann nicht sein. Aber manchmal müssen wir das auch hören. Und unsere Lieben, du bist verloren. Manchmal tut es so viel, dass wir anschauen, dass wir vergessen. Diese Glaubenspositionen, ich will dort auch nicht minder machen, als was er ist, aber dieses System, das die Heilige Geist uns zeigen will, wo wir hin, wo wir jetzt sind, wo wir hin gehen, wir müssen darauf achten. Manchmal müssen wir hören. Was sag ich was? GPS verloren. Ja, du hast nur an die schönen Dinge draußen geschaut und vergessen zu sehen, was auf dem GPS passiert. Muss man gucken auf. <lacht> und unten rein hat mich da GPS ich dachte, das ist ein Mann sein. Ich musste umgehen, 30 Minuten lang zurückfahren, zu diesem Punkt, an dem ich das GPS umgeschaltet hatte, nur um dann festzustellen, dass ich eine sehr wichtige Abzweigung verpasst habe. Mein Frau heute Morgen. 
Wie lang fahren wir zurück? Weil wir auf Gottes Wort nicht geachtet haben. Manchmal gehen wir zu einem Punkt, hören wir, du bist einfach verloren. Da müssen wir umkehren und sagen, Vater, weißt du, ohne dein Wort und dein Geist in meinem Leben, wie sicher kann ich bin, dass ich dort bin, wo Gott mich wollen hat. <lacht> Ja, das ist mein Punkt. Jetzt, wo es gehen wir heute? Sind wir auf dem von Gott bestimmten Weg? Oder sind wir woanders? Es ist einfach, woanders zu sein, weil es gibt so viel los in dieser Welt, dass die Welt uns bietet. Aber hier ruft Gott uns aus Haus aufblessen heute Morgen. Ich habe ein GPS gefreut. Halleluja. Ich, ich hab, wir haben heute Morgen ein neues Gebet gefreut. Das ist die einzige richtige Weg. Ohne diese GPS, sage ich euch, wenn wir mehr Türen schließen, zu sagen, und heilen gehen. Mit viel Platz. Und Kartoffelsalat. Und Eis danach. Alle was uns wohlfühlen. Aber House of Blessing. House of Blessing. Ohne Türkis vor Gottes. Halleluja. Ohne die Stimme des Heiles, Heiligen Geistes sind sie und die mich, die mich in sie führt, sind wir auf dem falschen Weg. Ohne die Stimme des Heiligen Geistes sind wir bestimmt auf dem falschen Weg. Ohne die Stimme des Heiligen Geistes sind wir als auch auf Blödsinn bestimmt auf dem falschen Weg. Das ist die Wahrheit. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn bitte. Gott kann dir genau zeigen, wo du gerade bist. Wenn sie der Meinung sind, dass ihr Handy ihnen genau zeigt, wo sie sind, ah, nehmen sie sich in ihrem Leben Zeit für Gott und sie werden genau herausfinden, wo sie geistlich stehen. Wo wir geistlich stehen, sind alles hier geschrieben. Für uns zu lesen, unsere Knie zu beugen. Und sag, Vater, sei mir dein Barmherz. Sei mir Barmherz. Ich will, was du willst. Ich will sagen, was du sagst, in deinem Wort. Und diese Gemeinde, der Herr hier, Vater, deswegen will ich gar nichts sagen, was Gott für mich gesagt habe. Will ich gar nichts tun, dass ich Gott nicht gesehen habe, was er tut. Will ich unsere Worte nicht hier stehen und eine Kultur machen, aber will ich sagen, Herr, Du bist die Einzige, die diese Gemeinde lieben vor dem Platz. Wo wir zurückschauen, dann sagt der Fall nur Gott. Der Fall nur Gott, nicht uns. Es ist Gottes Wunsch, dieses Haus auf Blessing zu nutzen. Und wie? Ein dritter Punkt, den ich beeilen mich. Jeden aus den Gürten 
kürzesten Blessing in eine verlorene Welt zu bringen. Um den Menschen etwas zu bieten. Und wenn sie glauben, dass, er, dass es wertvoll ist, müssen sie einen Beweis erbringen. Ich glaube, dass wir darüber nachdenken sollten, Jesus in diese Welt zu bringen. Haben wir heute Morgen als Haus des Blessings etwas zu zeigen? Können wir heute Morgen sagen, Vater, äh, wir sind Haus auf Blessing, durch die Gnade Gottes. Und wir hören zu zwischen die, diese Geschichte, die hören wir Gott sagen, ja, was für die als Haus auf Blessing. Warum glauben, glauben die Menschen zu Jesus? Zeigten ihm, er zeigte ihnen etwas. Jesus zeigte die Leute Heilungen. Jesus zeigte die Leute Wunder. Jesus zeigte die Leute Befangenen und vieles mehr. Wir sind aus Haus des Dingens, Haus von Blessing bekannt. Das steht überall geschrieben. Der größte Segen, den wir als House of Blessing jemals jemandem geben können, unabhängig davon, wer er ist, ist Jesus. Es gibt ein anderes Geschenk von dem Wert. Der Segen, der man Ziel verändert hat, ist Jesus. Der eigene Einziger Segen, der mit aus einer Ewigkeit in der Hölle und einen Platz im Königreich Gottes brachte, war der Segen Gottes Namens Jesus. Halleluja. Römer 6,23 sagte: Denn der Lohn des Sünder ist der Tod. Das unverdiente Geschenk, Blessing, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen, ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unser Herr. Wollen wir diese Geschenke nehmen? Das hat Vater Kino Schrauben. Und die Leute zu bitten heute äh, aus. Jesus kam am Blindenberg, die Mies vorbei, Markus 10, 52. Und genau dort heilte Jesus ihn. Und er folgte Jesus weiter auf den Weg, die Wort Gottes. Wo Jesus ist, gibt es Heilung. Wo Jesus ist, gibt es Freude. Fragen Sie mal die Lammen, die, die Lammenmann. Johannes 5, 1. Der 38 Jahre lang gelähmt war. Als Jesus kam, kam es zu Heilung und sein Leben veränderte sich. Wo Jesus ist, ist Frieden. Fragen Sie den nackten und besessenen Mann aus Gerasa, Lukas 8, 26. Mhm der von vielen Dämonen besessen war. Jetzt sitzt er vollständig bekleidet und beim klaren Verstand an Jesus wusste. Wieso? Weil Jesus war da. Jesus war da. Mit Glaub, ich bin überzeugt davon, dass die Zeit dieser Wunder in der hier yeah, nicht. Halleluja. 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 Warum sagt das? Weil Gottes Wort in Hebräer 11, 6 sagt: Ihr seht auch so, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. 
Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn auch richtig suchen, belohnt. Wenn wir heute Morgen das Haus des Blessings erwarten, wir suchen dir. Äh, Halleluja. Halleluja. Wir wollen nicht sehen, dass Gott unbedingt sagt, ich will nichts mit euch zu tun haben. Das habe ich doch nie gelesen in diesem Wort. Aber wenn wir Gott suchen, dann kommt er zu uns. Halleluja. Zum Schluss. Lass uns ein bisschen zusammenfassen, was Gott uns heute sagt durch sein Wort. Matthäus 28, 9, 19. Gott ruft uns Rat, dass unsere Mission verfährt. Darf ich kurz was sagen, ohne dass diese Mikrofone mich hören? Mach mal gut. Ohne einen Missionsverfehl haben wir keinen Platz in dieser Welt. Wir haben nur, ich suche mal dieses Wort, Bestandswert, Bestierrecht. Gibt es sowas? Kann man so sagen? Bestandswert. Bestandsrecht, ja, das kann sein, das Ding gut. Wir haben Bestandsrecht, danke, eins. Weil wir ein Missionsbefehl haben. Weil der Herr Jesus sagte: Du bist mein Junge, geh. Geh und mach weiter. Jungen für mich. Wir müssen uns von Gott leiten lassen. Aber wir haben so viele Fähigkeiten. Glauben Sie sehr wahr. Dieser Raum ist voll mit Fähigkeiten. Voll Gaben. Aber unsere Fähigkeiten muss von Gott sein. Heute, wenn wir etwas tun werden. Ja, was geschrieben? In dem, äh, wir müssen uns von Gott leiten lassen, Sprüche 3, 5, in dem der Heilige Geist zu uns spricht. Und dann schauten sie die Stimme Gottes in ihrem Leben nicht stumm. Es kann tödlich sein, die Stimme Gottes in dein Leben zu schalten. Weil wir sollen wir dann wissen, dass wir auf die richtige Weg sein, wenn wir die Stimme Gottes zu haben. Bitte macht es nicht. Bitten wir Gott in Römer 6, 23 uns Wege zu zeigen, wie wir Jesus zu den Nationen bringen können. Und jetzt kommen wir zum den wichtigsten Punkt. Unser Engagement. Halleluja. Das ist ein Zimmerbuch. Ja. Wenn das mal sagt, unser Gemeinde In Afrika sagen wir, unsere Verbindungen wir, wir müssen uns mit Gott verbinden. Und das nehmen wir einfach Jetzt sagen wir 6 an. Halleluja. Ihr müsst lesen. 
Jesaja sagt in Vers 8, da hörte ich, wenn ich gerne heute Morgen sage, da hörte wir, hörten wir als Haus auf Blessing, wie der Herr sagte, wenn es soll ich senden, Wer ist bereit, uns verboten zu sein? Darf ich sagen, wir antworten? Ja. ja. Darf ich sagen, wir sind bereit? Senden wir bitte. Senden wir uns euch morgen. Heute rufe ich alle auf, die diese Botschaft gehört haben. Alle, die von Anfang an diese Gemeinde waren und später dazu kommen, kamen. Ich rufe diejenigen auf, die noch immer nur was suchen bei uns sind. Darf ich darum bitten, dass wir einen sehr wichtigen Teil des Botschaft als Leute bitte heute Morgen zusammenstehen. Das ist eine Sache, dass wir aufstehen. Das ist eine andere Sache, wenn wir zusammenstehen. Und ich, dieses Haus gehört Gott und nicht und als Leitungsfähig. Gemeinsam werden wir in Welt für Gott arbeiten. Zusammen werden wir in Welt für Gott arbeiten. Das ist das ist gar ein anderer Plan für uns. Ich möchte im Gebet schließen. Dabei ein besonderes Bitte. Wenn du als Teil dieser Familie Christen selbst siehst, wenn du das so siehst und möchtest, dass Gott dich gemeinsam mit uns gebraucht, um selbst für Jesus zu erreichen, dann darf ich bitte, stehen wir noch ein bisschen länger miteinander. <lacht> ich komme runter, in mein Papier mit, weil das kommt noch mit dem Deutsch dazu, ist alles okay. Aber jetzt brauche ich noch ein Papier. Ich stehe mal mit meiner Frau dort, sagt Vater. Mögen wir das auch in unser Herz mitnehmen. Vater, ich komme für dich, Gott. Und ich demutige dich. Zusammen mit Deborah, mit Josef, mit Franziska, mit Simon und mit Sarah. Als Leitungsstil. Die Menschen, die heute hinterhalten, und bei uns stehen, repräsentieren ihre Armee in Terz. Wir warten auf dich, Vater Gott, dass du uns in der kommenden Zeit durch deinen Heiligen Geist führst. Herr Jesus, wir danken dir für dein Blut und die Kraft deines Blutes und dafür, dass du uns versprochen hast, zum Ende dieser Erweinung zu sein. Heiliger Geist, Halleluja. Ich bete, dass du jedes Herz dazu erwächst, aufmerksamer zuzuhören und den Mut zu entwickeln, was zu tun, was du uns befiehlst. Hier sollen wir als Versammlung und nicht als Einzelpersonen von ihnen genutzt werden. 
Hier sollen wir als Versammlung als Aufblessing und nicht als Einzelpersonen von ihm genutzt werden. Bände uns mit, Se mit Se Seilen der Liebe im Namen Jesus zusammen. Amen. 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 Amen.